Eccola qua. Ma magari le facciamo col back proprio di AGST e le nostre due foto. Ti faccio io l'ufficio stampa perché ce ne hanno pochi. Qui ragazzi, tutti qui. Anna, vieni da qui. Anna, c'è il corcetto. Guardate qui, guardate qui. Francesco, a bocca, noi c'è il corcetto, grazie. Qui davanti anche, grazie. Rabito utilizza Gucci. Anche qui al centro. Ancora qui Francesco. Saluto. Francesco qui. Francesco. Non li fai, scusami, ma non li fai. Anche qui, grazie. Francesco. Eh, una serata importante, eh, IVC inaugura questo primo punto vendita qui a Roma, lo fa a Piazza di Spagna, che ne pensi? Eh beh, penso che sono due centralità che si incontrano, eh. Insomma, sono luoghi assolutamente, eh, Piazza di Spagna è il luogo assolutamente simbolico della romanità, è il posto dove essere, eh, io personalmente sono legato ai VC da grande affetto, sono romano, sono contento che le due cose si incontrino nella mia vita. Ecco, Come è nato questo rapporto con i VC? È nato attraverso un film dove ci siamo incontrati, loro hanno, mi hanno chiesto di portare un orologio durante quel film e da quel momento non l'ho più lasciato e abbiamo continuato a frequentarci, a vederci e a, a starci molto simpatici, fortunatamente per me. Ce n'è un modello che ti piace più degli altri? Eh, non uno perché c'è l'imbarazzo della scelta, però sicuramente questo qui per esempio è il nuovo portoghese, una serie di variazioni, e portoghese e portofino, però anche gli orologi più dinamici, c'è la, la nuova linea degli ingegneri che è molto molto bella, molto più sportiva, con delle, eh, delle leghe assolutamente nuove, leggerissime, mh, molto legate al mondo dell'automobilismo e della velocità. Senti, in questi giorni stanno uscendo due film in cui ti vedono protagonista, uh, no, eh, due perché poi... <ride> eh, ma com'è stato il tuo rapporto, la tua collaborazione con Brad Pitt? No, è quando tu c'hai a che fare con il Brad Pitt, stai là, lo guardi, lavori e poi non è che stai tutto il tempo a dirti, ma collaboriamo, insomma no, è stata una, una grandissima occasione per me, ho scoperto un uomo molto semplice, molto divertente, un, uh, un padre di famiglia mh, che è bello vedere anche fuori dal set, è ovviamente un'occasione fortunata, io ne sono orgoglioso. Senti, quanto è cambiato per Francesco Favino in questi due o tre anni, e anche in questa proiezione internazionale della tua, fi della, della tua figura? No, io, io credo poco, e mi auguro che sia così, dovresti chiederlo agli altri, io de dentro di me ho la sensazione... Ti senti cambiato, ti senti anche migliorato? No, mi sento migliorato perché le situazioni, che, che, che le, i privilegi che riesci ad avere ti rendono molto consapevole del fatto che sono dei privilegi e quindi ringrazio ogni giorno della la grazia che, che hai avuto. Per chiudere, il tuo ricordo di Cannes? Eh, una festa divertentissima, una, un parterre di amici, e è stato un momento molto 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 piacevole. Così, così, mettiamo la mano così, vai, Puoi fare questo, puoi fare questo, puoi fare questo. Ragazzi poi dopo riusciamo. Thank you very much. Grazie. Eh, abbiamo fatto un po' di show. Un po' di show, di qua ragazzi.